നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം രണ്ട് ഗസ്റ്റും ഉണ്ട് നമ്മളെ അറിയാലോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആളോ ബിബിന് കേരളീയൻ ബിബിന് ബിബിനെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാമല്ലോ അതെ 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 നമ്മൾ ഫേമസ് ആണല്ലോ ഒപ്പം ബിബിന്റെ കൂട്ടത്തില് ബിബിന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും ഉണ്ട് മാക്ക് അതിലേറെ അതിലേറെ ഫേമസ് ആയ അതിലേറെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മാക്ക് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് പണ്ട് നമ്മൾ പലതവണ ബിബിനുമായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ തുടങ്ങാൻ തന്നെ കാരണക്കാരൻ ബിബിനാണ് ബിബിനാണ് നമുക്ക് ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങി തന്നത് ആദ്യത്തെ ഷോട്ടും എടുത്തത് ബിബിനായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ബിബിനാണ് അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് ബിബിനെ കണ്ടുപിട്ടാനായിട്ട് ഇടയായി ബിബിൻ ഹർക്കിഡിയും ട്രക്കിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്നാണ് ഡെറാഡൂണില് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് ഒരു ട്രിപ്പിന് പോവാണ് മസൂരിയില് നമ്മൾ ജോർജ് അവറസ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒപ്പം ഇന്ന് ജോർജ് അവറസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ചകളും ഒപ്പം ട്രക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ട്രക്കിങ്ങും ക്യാമ്പിങ്ങും ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്തു കേട്ടോ ട്രാവലാടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ച് നമ്മൾ ജോർജ് അവറസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എത്തിരിക്കുകയാണ് ഹാത്തി പോൺ ജോർജ് അവറസ്റ്റിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അവിടെ കാണുന്ന ആ മോളി കാണുന്ന മലയാണ് ജോർജ് അവറസ്റ്റ് പിന്നെ അവിടെ കാണുന്ന ആ മോളി കാണുന്ന മലയിലാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ താഴെ പോയിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മോള് വരെ നമ്മൾ നടന്നു കയറണം ഫുള്ള് കാടാണ് ഇനി ഇവിടെ നടന്നേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നേരത്തെ ഇവിടെ നടന്ന് അല്ലാണ്ട് പോയായിരുന്നു കാറ് കയറ്റാൻ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന പോലെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്നേ ചുമ്മാ ചോദിച്ചല്ലേ രസം അല്ല ഇവിടെ വരുന്ന പല ആൾക്കാരും വീട്ടിലൊന്നും പറയാണ്ടാണല്ലോ വരുന്നേ പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ കപ്പിൾസിനെ കാണുമ്പോ ചോദിച്ചല്ലേ സമാധാനമില്ല അതുകൊണ്ടല്ല അല്ല അല്ല അതല്ല അതല്ല അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോഴേ അന്നേരം അറിയാൻ പറ്റും ഇവര് കപ്പിളാണോ അതോ വീട്ടിൽ അറിഞ്ഞാണോ വന്നെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം അതെ അപ്പുറത്തെ റിയാക്ഷൻ കാണുമ്പോഴത്തേന് ഒരു പ്രത്യേക ലങ്കൂർ കുരങ്ങുകളാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കാട്ടിൽ കുരങ്ങന്മാരെ ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അറിയില്ല പുലി കൊണ്ടൊന്നും ആൾക്കാർ പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒക്കെ കുരങ്ങന്മാരെ കേട്ടോ ഇതേ ലങ്കൂർ കുരങ്ങന്മാരാണ് ഓടി പോകുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആൾക്കാർ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുന്നത് ആ മുളക്ക് മുളക്കിട്ട് വേണേൽ കയറി പോവാം നോക്കണോ അതോ നേരെ വഴി പോകണോ നേരെ വഴി പോവാ അല്ലേ മാക്ക് മടുത്തെന്ന് തോന്നല്ലോ മടുത്തോ സെറ്റാവാണ്ടോ എന്താ അവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ പോകുന്നോണോ അത് ആരോ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന പക്ഷെ നടക്കാൻ വല്ലാണ്ട് നിൽക്കുന്നാന്ന് തോന്നു കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഒറ്റയ്ക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല തെറ്റുകാരണങ്ങളാണോ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് മെയിൻ റോഡ് കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോവാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഇതിലേക്കൂടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് ഈ വനത്തിലൂടെ ഈ മല കയറി നമുക്ക് നേരെ ജോർജ് അവസ്റ്റിന് മുകളിലൂടെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ റോട്ട് കൂടെ തന്നെ പോകാനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട് ഒത്തിരി ദിവസം കൂടിയൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതിൻ്റെതായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെയുണ്ട് ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രക്കിങ് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല രണ്ടു ദിവസം ട്രക്ക് ചെയ്യാത്തോണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ പൂരം ട്രക്കിങ് ട്രക്കിങ് അതെ അതെ ഈ ട്രക്കിങ് ഒന്നും അല്ല 
ഇവര് മറ്റന്നാൾ ഹർക്കഡൂൺ ട്രക്കിങ്ങിന് പോവാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും ഹർക്കഡൂൺ ട്രക്കിങ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രക്കിംഗ് ആണ് എത്ര ദിവസം എടുക്കും നമ്മൾ അവിടെ ഏഴ് ദിവസത്തെ ട്രിപ്പ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ സൈഡ് തന്നെ എത്ര ദിവസം നടക്കും രണ്ടു ദിവസം നടക്കാം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ലാസ്റ്റ് എത്തുക അപ്പൊ എവിടെ എത്തും മൂന്നാം ദിവസം ഹർക്കിതുൺ വാലിയിലെത്തും ആണല്ലേ ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് രണ്ട് വില്ലേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ വില്ലേജ് അതേതാ അത് ഗംഗാടും ഓസ്ലയും ഓസ്ല അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓസ്ലയൊക്കെ പണ്ട് എന്തോ മഹാഭാരത പുരാണത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണ് ഹർക്കിതുനെ പറയപ്പെടുന്നത് വാലി ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാ പറയുന്നത് ആ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് സ്ഥലത്തിന് കാരണം എനിക്ക് കാരണത്തിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹർക്കിതുൺ ട്രക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞതാണ് എവിടേക്കോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഓസ്ലാ ഗ്രാമത്തിനെയൊക്കെ പറ്റി ഓക്കെ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരുപാട് ട്രക്കിങ് പോകുന്ന റൂട്ടാണ് ഹർക്കിതുൺ ഹർക്കിതും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഹിമാചലിലൊക്കെ അതിലെ ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അതിലെ പോകാൻ പറ്റും അതിലെ പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇരുപത് ദിവസമൊക്കെ ട്രക്കിങ് അവിടെ നിന്നുണ്ട് ആണല്ലേ മെയിനായിട്ട് ഇതാണ് രണ്ട് വില്ലേജ് കിട്ടും അത് നമുക്ക് ഈ കേതർക്കന്ത ഒന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കിട്ടത്തില്ല കിട്ടത്തില്ല വെറുതെ മല കയറുന്ന മാത്രമല്ലല്ലോ രണ്ട് വില്ലേജിലൊക്കെ കാഴ്ചകളെ കാരണം എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്ററൊക്കെ നടന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പുറത്തെത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത്ര ഉള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ അപ്പൊ അവർക്ക് അവര് ഫുള്ള് ഗഡ്വാലി ഹിന്ദി പോലും അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ ഗഡ്വാലി തന്നെ ഗഡ്വാലി തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഓക്കെ അവിടുന്ന് പുറത്ത് പുറം സ്ഥലങ്ങൾ കാണാത്ത വരെ ഉണ്ടാവും അവിടെ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ അവര് വേറൊരു അനുഭവം അവിടെ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഹർക്കിലോൺ ട്രക്കിങ് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഇവരുടെ അടുത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ലീവ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോകാത്തത് പിന്നെ ഏഴ് ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് മാറി നിൽക്കണമല്ലോ ഏഴ് ദിവസമൊക്കെ മാറി നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവിടെ റേഞ്ച് ഇല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റാത്തത് ആൾക്കാരൊക്കെ നടന്ന് നടന്ന് മടുത്ത് നിൽക്കുക കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് നടക്കാനുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് കയറ്റോ അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാ മടു മടുപ്പ് പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം നമ്മൾ നടക്കാത്തോണ്ട് കയറാത്തോണ്ടോ കേട്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിരം ട്രക്കിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മടുത്തോ മക്കേ മടുത്തോ എന്ത് മടുക്കുന്നില്ല എന്നാലും ചെറിയൊരു മടുപ്പല്ലേ മാക്ക് പറഞ്ഞത് മാക്കിനെ മാക്ക് പറഞ്ഞ മാക്കിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രാവലാണ് വിത്ത് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഇവര് ഹിമാചലിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ബൈക്കിലെ വരുമായിരുന്നു പിരിക്കുമൊക്കെ ആയിരുന്നേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം കുറച്ചൊക്കെ നടന്നാല് ഒരു എന്താ കിട്ടുന്നേ ഒരു ബൂസ്റ്റപ്പ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങള് അവിടെയൊക്കെ ട്രക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നിങ്ങൾ മറ്റേ ട്രെയിൻ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിയില്ലേ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇതൊന്നും ഒന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നാണല്ലോ അല്ലെ ഇരിക്കാം വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കേട്ടോ ഈ വേലിയൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ കേട്ടോ പക്ഷെ വളരെ ശാന്തമായ ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ലേ പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലേ ഇതല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ പയന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞേ കൈസ ഉപ്പർക്ക അപ്പൊ നമ്മള് ജോർജ് അവറസ്റ്റ് മലയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പുറ കാണുന്നതാണ് ജോർജ് അവറസ്റ്റിന്റെ വീട് അപ്പൊ ആരാണ് ജോർജ് അവറസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയണം നൽകിയ ജോർജ് അവറസ്റ്റ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി സംഭാവന നൽകിയ ഒരാളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യ സർവേ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം ഇന്ത്യ സർവേ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളാണ് സർ ജോർജ് അവറസ്റ്റ് ഒപ്പം എവറസ്റ്റ് സർവേ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി സർവേ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ എവറസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ സർവേ സർവേ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളാണ് സർ ജോർജ് അവറസ്റ്റ് സർ ജോർജ് അവറസ്റ്റിൻ്റെ വീടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നത്
പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ക്യാമ്പിങ് ഫേമസ് ആണ് ജോർജ് എവറസ്റ്റിലെ നൈറ്റ് ക്യാമ്പിങ് വളരെ ഫേമസ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡെല്ലി പോലുള്ള നമ്മുടെ ഈ മസൂരിയോട് ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ അടുത്തിട്ടുള്ള സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അനേക ആൾക്കാർ ഇവിടെ വീക്കെൻഡ് ക്യാമ്പിങ്ങിനായിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ വീക്കെൻഡ് ക്യാമ്പിങ്ങിന് പറ്റിയ വളരെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ ജോർജ് എവറസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഡൽഹിയിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീക്കെൻഡിൽ ഇവിടെ സാറ്റർഡേ വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ക്യാമ്പിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പിന്നെ സൺഡേ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോർജ് എവറസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും വരികയാണ് ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വ്യൂ പോയിൻ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഹോം സ്റ്റേ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അവിടെ ക്യാമ്പിങ്ങിനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് എവിടെ നോക്കിയാലും ഫുള്ള് കപ്പിൾസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മാക്ക് താഴെ അവിടെ കിടക്കുക പുള്ളിക്ക് നടന്ന് നടന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി ക്ഷീണമായി പോയി അപ്പോൾ അതും ഇല്ലാണ്ട് കാലിനൊക്കെ നല്ല വേദനയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാക്ക് അവിടെ താഴെ കിടക്കുകയാണ് ബിബിൻ അതിൻ്റെ അകത്തൂടെയൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി നടന്ന് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു പ്രത്യേക ഒരു സെറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഈ മോളി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് നോക്കി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വേറൊരു ഫീലാണ് അടിപൊളി ഇനി മുകളിലോട്ട് അവിടെ കയറി നോക്കാം അവിടെ നിന്ന് എന്താ കാഴ്ച എന്നുള്ള കാര്യം താഴെയുള്ളൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആ സെറ്റ് അടിപൊളിയല്ലേ ഇതേ ഈ ജോർജ് എവറസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള ഈ ഒരു കാഴ്ച സെറ്റപ്പ് വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ അടിപൊളി ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ടില്ല ജോർജ് എവറസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ജോർജ് എവറസ്റ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുകളിലാണ് കാണുന്നതാണ് ആ മുകളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ ഇനി അവിടെ വരെ നടന്നു പോകണം അപ്പോൾ മാക്കിനും കാലിനൊക്കെ വേദനയായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ നടന്നു പോകും ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് സൺസെറ്റ് കാണും നാളെ ഈ ടോപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സൺറൈസും കാണും അവിടെ നമ്മൾ ക്യാമ്പിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് അവിടെ കൂടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ അവരെ നമ്മൾ ഇന്ന് മുകളിലോട്ട് കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങ് ടോപ്പിൽ നമ്മൾ എത്തണം അപ്പാണ് നല്ല സൂപ്പർ വ്യൂ ആ ക്യാമ്പിങ്ങും അത്ര മുകളിലല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മുകളിലാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതല്ലേ സെറ്റ് രണ്ടാമത് ഇറങ്ങാൻ പിന്നെ കയറാൻ വേലല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ കയറി ഇറങ്ങേണ്ട വരും കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഉത്തരവാദി ഞാനല്ലല്ലേ പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ മോളി ഇപ്പൊ മാക്ക് പറഞ്ഞ നേരാണ് അതിന്റെ മോളി ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ആട്ടോ ഏറ്റവും എല്ലാം കാറ്റുമായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളിത് നടന്ന് നടന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മുകളിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അത്യാവശ്യം റീഫ്രഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെറിയ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മോമോസും ചായയും അതുപോലെ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സും അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കിട്ടും എന്നിട്ട് ക്ഷീണമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലോട്ട് ഇനി ബാക്കി നടന്ന് കയറാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കയറി ക്ഷീണം മാറ്റിയാലോ നോക്കെ ചിലായിട്ട് ക്ഷീണം മാറ്റിയാലോ ചായ വേണോ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് വേണോ എന്തും പോവും അല്ലേ ഇവിടെ ഡീസലും പെട്രോളും രണ്ടും ചെലിക്കും എന്തും 
എന്താ ഇങ്ങോട്ട് കടിക്കാത്തൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കടിക്കും അതാണ് ഹായ് അവലൊക്കെ ഹാസേ ഡെറാഡൂൺസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കേസ് ലഗ്രേ ബോത് അച്ഛന ലഗ്രേ അച്ഛന നൈസ് അതർ നൈസ് ആക്ച്വലി ഇതര സൺസെറ്റ് ഓർ സൺറൈസ് ഓ ദോനോ एकदम बढ़िया यस विंडर लाइन भी मिलते हैं यस यस इधर ओके थैंक यू आपका नाम राहुल राहुल ओके बाय थैंक यू बाय यर फ्रॉम केरला ओके नाइस प्लेस ओके माकेर नो तीन चाय चाहिए ओके ഇവിടെ നിങ്ങൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചായ കിട്ടും ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് മാഗി ഉണ്ട് മാഗി തന്നെ പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ മാഗി വെജ് മാഗി എഗ് മാഗി മട്ടർ മാഗി ഓംലേറ്റ് ബണ് ഓംലേറ്റ് ബെഡ് ഓംലേറ്റ് പ്ലെയിൻ ഓംലേറ്റ് പൊറോത്ത ആലു പൊറോത്ത ഒനിയൻ പൊറോട്ട മിക്സ് പൊറോട്ട ബണ്ണുണ്ട് ബട്ടർ ബണ്ണ് ബ്രെഡ് ബണ്ണ് പിന്നെന്താ മിക്സ് മിക്സ് പക്കോട അപ്പം നിങ്ങൾ ജോർജ വൃഷ്ണൻ്റെ ടോപ്പിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ജോർജ വൃഷ്ണൻ്റെ വീട് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മലം ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് കയറി പോകാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം റീഫ്രഷ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് മുകളിലോട്ട് നടന്നു പോവാം ഏ ഇവിടെ ഒരു പട്ടി കണ്ടോ ഇത് ഈ മലയെ മാത്രമുള്ള പട്ടിയാണ് സെറ്റ് പട്ടി കേട്ടോ അല്ല സിംഹം മോഡലുണ്ട് മസൂരി മല മുകളിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ പട്ടിയെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വിശ്രമമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചായ കുടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മുകളിൽ നടക്കാം അല്ലേ നടക്കാം ക്ഷീണമൊക്കെ മാറിയില്ലേ പിന്നെ ഇനി അടുത്ത് നടന്നിട്ട് ക്ഷീണിക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഇടക്കാല വിശ്രമമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഏ എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പറല്ലേ നല്ല കാറ്റാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ പൊട്ടുന്നില്ല അല്ലേ അത് പൊട്ടുന്നില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ നമ്മളിവിടെ നടന്ന് നടന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലോട്ട് വന്നു ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇതേ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഒപ്പം ഇതേ തീപ്പറ്റി ഫ്ലാഗുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാറി പറക്കുന്ന കാണാം സെറ്റാണ് കേട്ടോ അടിപൊളിയല്ലേ വേറൊരു ഫീൽ അല്ലേ അടുത്തോ ഏയ് ഇപ്പൊ സെറ്റാണ് നമ്മള് ഓണല്ലേ ഓണ ഒരു വേറെ ലെവല് ഫീലാണ് നല്ല കാറ്റും ഒപ്പം അവിടെ ഇങ്ങനെ സൂര്യനെ ഇങ്ങനെ അസ്തമിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ തയ്യാറായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാറി പറക്കും ഒരു വേറെ ഫീൽ അങ്ങോട്ട് മുകളിൽ ആ മലയുടെ ടോപ്പിലോട്ടാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് നടക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം മുമ്പോട്ട് നടന്ന് ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം അഡ്വഞ്ചറാണോ കയറാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ മുകളിലോട്ട് മലയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ചെറിയൊരു അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പാണ് കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പതെ നമ്മൾ കയറി കയറി ഏകദേശം ടോപ്പിൽ എത്താറായി വീടല്ലേ വീടല്ലേ അപ്പതെ ഒന്ന് വീണാലേ പണി കിട്ടും കേട്ടോ വഴി കാണൂല രാവിലെ എന്ത് കേട്ടോ 
ഇവിടുന്ന് താഴോട്ടുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ അമേസിങ് എന്റെ വോയിസ് കയറി വന്നിറക്കേ താഴോട്ടുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ആ കേട്ടോ സെറ്റാ സെറ്റാണ് അയ്യോ തെന്നും കേട്ടോ അതെന്താ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ നമ്മള് നടന്ന് നടന്ന് ഏകദേശം ക്ഷീണിച്ചു കേട്ടോ മാക്കും ചെറുതായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ കേറ്റൊരു പ്രശ്നമല്ല അല്ലേ ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് തെറ്റിപ്പോയാലുണ്ടല്ലോ പണി കിട്ടുത്തെ നോക്കിയേ താഴോട്ട് ഭയങ്കര അഗാധമായ കൊക്കയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് മുകളിലോട്ട് ബാക്കി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കയറുകയാണ് ഒരു നൈസ് ഒരു ട്രക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ ജോർജ് എവറസ്റ്റില് ജോർജ് എവറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സുഖമല്ലേ എവറസ്റ്റേ ഇനി മാറ്റി പിടിക്കണം മാക്ക് എവറസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ അതാണ് മാക്ക് ചരിത്ര സൃഷ്ടിക്കല്ലേ ശരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ മടുത്ത് മാക്കേ നമുക്ക് കണ്ടല്ലോ അധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലോ ട്രക്കിംഗ് ചെയ്തേ അതെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര പാടാണ് ഞങ്ങളിപ്പം ഭക്ഷണമൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ മുകളിൽ ഈ സൺ സൺസെറ്റ് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ക്യാമ്പിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാ അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കിടക്കണമെങ്കിൽ താഴെ ഇറങ്ങി പോകണം ഇനി ആ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാതെ എന്നാൽ മൊബൈലിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഒട്ടുമില്ല ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇതിന് പകുതിയായിട്ട് താഴെ ഇത് ക്യാമ്പിംഗ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലോട്ട് വരണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വീണ്ടും താഴോട്ട് ഇനി ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഓ രക്ഷയില്ല അപ്പൊ അതെ മാക്കൊക്കെ വളരെ പുല്ലായിട്ട് പുല്ല് പോലെ കയറി പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ബിബിന് പിന്നെ ട്രക്കിംഗ് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അവരിപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രീവൺ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് അത്രയ്ക്ക് വിഷയമില്ല പക്ഷെ നമുക്കങ്ങനെ ട്രക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേ കയറിക്കോ ഇതാ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് താഴോട്ട് വന്നാൽ ഞാനുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പോയാൽ ആരുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏ അപ്രസിലേക്ക് പോകരുത് കേട്ടോ കയറിക്കോ ഇച്ചിരി അഡ്വഞ്ചറസ് ആട്ടോ ഇവിടുത്തെ ട്രക്കിങ് അവിടേക്ക് താഴോട്ട് ഒന്ന് കാല് തെറ്റിയാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് പെറുക്കെടുക്കാൻ പോലും കിട്ടില്ല ഓ സെറ്റ് ഇവിടുന്ന് താഴോട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യൂ ആണ് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മളെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങ് അവിടെയാണ് ജോർജ് അവർഷൻ്റെ വീട് നമ്മൾ അങ്ങ് താഴേ എന്നാണ് ട്രക്ക് ചെയ്ത് വന്നത് കേട്ടോ മിണ്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല അണപ്പായി ഇനിയുണ്ട് കിടക്ക പകുതിയൊന്നുമല്ല നമ്മളേക്ക് ഇനി ആ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ എത്തണം കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ആ ഇരുട്ടിനു മുന്നേ നമുക്ക് അങ്ങ് എത്താം നേരെയുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇതിന് നേരെ മുകളിലോട്ടാ നേരെ മുകളിലോട്ട് കയറാം നേരെ മുകളിലോട്ട് കയറുന്നതിനൊക്കെ ഞാൻ സുഖം പക്ഷെ സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ എനിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ മാക്കിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ പുറകെ നടക്കുന്നത് അണത്തിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഉരുളങ്കല്ലാണ് പറ്റില്ലല്ലേ എന്റെ കാലിൽ തന്നെ വേദനയായി കേട്ടോ ഇതിലേ പോവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ലതായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതിലേ ഇതിലേക്കൊക്കെ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ആയിട്ട് കേട്ടോ മടുത്തു എന്നാലും നമ്മൾ വിടില്ല മുകളിലോട്ട് നടന്ന് കയറാനുള്ള ശ്രമമാണ് ചരല കേട്ടോ തെന്നും ഇങ്ങോട്ട് മാറി നടന്നു കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഡേ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലെ ഉണ്ട്
ഇത് ശരിക്കും ആയിട്ടും ചെറിയ തന്നെ കേട്ടോ അയ്യോ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ ഓണല്ലേ ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് പോയാലുണ്ടല്ലോ പെട്ടതാണ് കേട്ടോ എന്നാലും നമുക്കൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എവറസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ജോർജ് എവറസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം താമസിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതേക്കല്ലേ നമ്മൾ സാധിക്കാൻ പോവാണ് കയറി വരിക കയറി വരിക എങ്ങനെയുണ്ട് വീണെ പകുതി വഴി വരാ അപ്പം അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഹർക്കിൻ ട്രക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാക്കിനെ പക്ഷെ ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഞാനും മടുത്തു കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഇതിന് മോളി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്നു അത് അതിന് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നു ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ വരാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടുള്ള ട്രക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്കില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇനി ഭാവിയിൽ പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ കൂട്ടിലേക്ക് ട്രക്കിംഗ് മാത്രമല്ല ക്യാമ്പിംഗ് ഉണ്ട് അതെ അതാണ് അല്ല ക്യാമ്പിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി അല്ല ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ എനിക്കൊരു ഡ്രീം ആയിരുന്നു ഇതുപോലെ ജോർജ് അവർഷന്റെ മോള് വന്നൊരു ദിവസം ഇവിടെ താമസിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അതെ എന്നുപോലെ നമ്മള് നമ്മള് പരിചയപ്പെട്ട പോലെ നമ്മള് പറയുന്നതാണ് ക്യാമ്പിംഗ് ക്യാമ്പിംഗ് അതെ അതെ ഇന്ന് സഫലമാകാൻ പോകും അറ്റൻഡ് ആയത് വരും നമ്മളിന്ന് മോളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്യും ബോൺഫയർ ചെയ്യും ഒപ്പം നമ്മള് പറ്റുമെങ്കിൽ ചിക്കനും ഇനി ഇതൊക്കെ മേടിക്കാൻ താഴെ വരെ പോകണമെങ്കിൽ അവസ്ഥയല്ല ചോദിക്കും ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഇനിയും താഴെ വല്ല കഴിക്കാൻ പോകാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ നടപടിയുള്ള കാര്യമല്ല ഇവിടുന്ന് മണിക്കൂറുകൾ നമ്മൾ നടക്കണം ഇനി കഴിക്കാൻ താഴെ വരെ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ താഴെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെന്റുമായിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് കഴിക്കാൻ എന്തായാലും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം അവർ കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ള കാര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ മക്കെ ലൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മാക്കിന്റെ ഫേവറേറ്റ് അല്ലേ അതെ ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് താഴെ നടന്ന് കയറി വരുന്നത് കണ്ടോ ഒന്നുണ്ടല്ലോ തെറ്റിപ്പോയാല് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒടി പോലും കിട്ടില്ല കേട്ടോ ആൾക്കാർ പേടിച്ച് ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് നടക്കുന്നത് ഞാൻ വീണാലൊന്നും പറ്റാണ്ടിരിക്കാനേ ആ ഹെൽമെറ്റ് പേനക്ക് ആരാ അച്ഛാ ഞങ്ങൾ ബൈ ചാൻസ് അത് ഗിരേഖത്ത് ഒക്കെ കൊച്ചിനായി പോകാ സേഫ്റ്റി സേഫ്റ്റി ഏ ലോക്കൽ ഹെൽമെറ്റേ ഇതുണ്ടോ അവര് ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് നടന്നു വരുവായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറയായിരുന്നേ താഴോട്ട് വീണാലും കുഴപ്പമില്ല സേഫ്റ്റി ആണല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യേ അപ്പൊ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരുത്തരും തക്കടിക്കുന്നു ലോക്കൽ ഹെൽമെറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇവരൊക്കെ മുകളിൽ ഇവിടെ വരെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആകപ്പാട് ക്ഷീണിച്ചു അപ്പൊ നമ്മളിൽ ഇരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ അവർ മേടിച്ച് കുടിക്കുക ആ നമ്മുടെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് മൊത്തം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന ഒരു കുപ്പി വെള്ളമായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇനി കണ്ടല്ലോ ദാഹിച്ച് കിടക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഹംബി തക്കിയാ ആ പേലെ പറയാനാ ഈസിലി ഹംബി പേലെ പറയാ ആക്ച്വലി ആദ്യ രാത്രി ഹംബി ഇതൊരു ക്യാമ്പിംഗ് കരണേ ആദ്യ പൂര രാത്രി പിന്നെക്കലി ഈ പാനി ദാമര പോസ് പിങ്ക് പൈ വാദ് മാക്ക് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയിരിക്കാണ് അല്ലേ മാക്കെ അങ്ങനെ മാക്ക് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയേക്കുവാണ് എന്തോ അതാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ലോക്കലാണ് നിങ്ങക്ക് നമുക്കിതൊക്കെ ഹെവി ആ കേട്ടോ അങ്ങനെ പറയാ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലൊക്കെ തള്ള് ഇത് ഇത് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് നടന്നു കയറിയ എന്നൊക്കെ പറ ശരിക്കും ശരിക്കും ഇത് ആൾക്കാരൊക്കെ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ട്രക്കിംഗ് ആണ് രണ്ടു ദിവസം അങ്ങനെയൊക്കെ തള്ളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ഇവിടുന്ന് ഒരു ദിവസം ഒക്കെ റെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ വരലുള്ളത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് രണ്ടു മണിക്കൂർ കൂടെ നടന്ന് കയറി അതാണ് അതാണ് ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മടുക്കും 
പക്ഷെ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഒരു രാത്രി ഫുള്ള് കിടക്കാണ് അല്ലേ അല്ല ഇതിന്റെ ടോപ്പിലാണ് എവിടെ ടെൻ്റ് അടിക്കാന്നുള്ള നോട്ടത്തിലാണ് ഇവിടെ ബിബിന് ആശ വരാൻ നല്ലത് നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സൺറൈസ് അല്ലേ വേണ്ടേ കിഴക്ക് വശ അതാണ് ഒരു ടെൻ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞേ ഒന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും കിടക്കുമോ രണ്ടു പേരാന്നാ പറഞ്ഞേ ആണോ ആൾക്കാർ ബിയറൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടേ കുപ്പിച്ചിട്ട് താഴോട് വലിച്ചെറിയണ വീടല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അതെ അപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ ജോർജ് എവറസ്റ്റിന്റെ ടോപ്പിൽ ഇതേ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് സെറ്റ് അവിടെ ഇങ്ങനെ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ അസ്തമിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി അപ്പൊ ഇതേ നമ്മൾ ജോർജ് എവറസ്റ്റിന്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആയത് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മളത് ടോപ്പ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിലേ കയറി വന്നില്ലേ ഇതിലെ അല്ല ഇതിലെ വന്ന ഈ ഒരു വ്യൂ അല്ലേ ഇതിലെ താഴെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് കുന്ന് ഓക്കെ ഇടയ്ക്കൂടുള്ള വഴി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറം കാണുന്ന കാഴ്ച അത് അങ്ങോട്ടുള്ള കാഴ്ച അത് ഇവിടുന്ന് കാണുമ്പോ തന്നെ രസമല്ല താഴെ കൂടെ പോയി ഇതല്ലേ സൂപ്പർ വ്യൂ ആയിരിക്കും അവിടെ അല്ലേ ഇറങ്ങിയാലോ ഇറങ്ങാം നമുക്ക് ഞാൻ ശരിക്കും മടുത്തു മടുത്തോ മടുത്തു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മസിൽ കയറിയായിരുന്നു അതാ അയ്യോ ഇവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാരെ വന്നിട്ട് വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് ഫുള്ള് ഇത് കുപ്പിച്ചില്ലാണ് കേട്ടോ സിഗരറ്റിന്റെ പാക്കറ്റും എന്ത് മനുഷ്യരല്ലേ മാക്കവരൊക്കെ അതെ അല്ലേ ഉപ്പിയൊക്കെ ഇവര് തിരിച്ചു കൊണ്ടേ കൂടെ അതെ ഇത് എന്നാ പറഞ്ഞേ ഉപ്പി കൊണ്ടുവരുന്നവരെ കുടിക്കുന്നവരെ ഒക്കെ അതാണ് വേണ്ടത് ഇത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് അപ്പ് മാക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് മാക്കിന്റെ തലയുടെ നേരെ ബാക്കിൽ ഇത് സൂര്യൻ അവിടെ അസ്തമിക്കുന്നു സെറ്റപ്പ് ഒരു വ്യൂ കേട്ടോ വിന്റർ ലൈൻ ഇന്ന് കാണാൻ ചാൻസ് കുറവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് നാപ്പത്തഞ്ചിന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ല ഇവിടെ സൂര്യാസ്തമയം തുടങ്ങുന്ന അഞ്ച് നാപ്പത്തഞ്ചിനല്ലേ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ലൈൻ വരുന്നതാണെങ്കിൽ വരേണ്ടതാണ് ആ കുറച്ച് ഉണ്ട് അതായത് വിന്റർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലും അത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അതായത് എന്ത് പ്രതിഭാസാണ് അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാലാവസ്ഥ മാറി വിന്ററിൽ നിന്ന് സമ്മറിലോട്ട് മാറുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇവിടുത്തെ ഈ രണ്ട് മല അപ്പുറം ഇപ്പുറം എല്ലാം ചുറ്റുപാട് മൊത്തം മലയല്ലേ അപ്പൊ ആ സൂര്യൻ കണ്ടോ ആ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് ഈ മലയ്ക്ക് മറിഞ്ഞല്ല അസ്തമിക്കുന്നത് അവിടെ മേഘത്തിന്റെ അകത്ത് തന്നെ അതങ്ങ് മുങ്ങി താഴ്ന്ന പോലെ അങ്ങ് താന്നു പോകും അപ്പം ഒരു ലൈൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും ആ മലേന്ന് ഈ മല വരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊരു ലൈൻ വരും അതുപോലെ ഒരു ലൈൻ വരും അതിങ്ങനെ ഓറഞ്ച് ലൈൻ പോലെ ആയിരിക്കും അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിബിന്റെയും എന്റെ ഒരു ബ്ലോഗ് ഉണ്ട് ഒരു ഡയറക്റ്റ് പോയി കണ്ട് അതിന്റെ പറ്റുന്ന അതിന്റെ സുഖം കിട്ടും ആ ഇന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ദിവസം ഇന്ന് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി കാണും അല്ലേ എന്നാലും വിവരെ ഞാൻ ബ്ലോഗിൽ കാണില്ല ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വേറൊരു എനർജിയാണ് കേട്ടോ കല്യാണം കഴിച്ച് അഞ്ചു പിള്ളേരുള്ള ഒരു അച്ഛനാന്ന് പറയത്തേ ഇല്ല ഓ ഇവരെങ്ങനെയാ ചോദിച്ചാണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് എപ്പോഴും തകാണ് ഒരു അവസരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കാം ഈ കുറുക്കനൊക്കെ ഇല്ലേ ഈ ഈ കോഴിയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഒരു അവസരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കാം ബിബിനെ ഇവിടെ തള്ളാൻ അപ്പത്തേക്ക് വേറെ ഒരു ചാൻസ് ആയിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മാക്ക് ബിബിനെ തള്ളാൻ വേണ്ടി എന്തായാലും തള്ളിത്തള്ളി ഇവര് രണ്ടുപേരും ഇടയ്ക്ക് ഞാനിപ്പോ തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും കീരിയും പാമ്പാണ് അത് പറയാ ഞങ്ങൾ നോക്കി അവിടെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ സൂര്യത്തെ 
താന്ന് പോരാട്ടിരിക്കുകയാണ് നാളെ ഈ സൂര്യനല്ലേ നാളെ ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് സമ്മതിക്കണം അല്ലേ അത് അങ്ങ് ആലോചിച്ചേക്ക് ഇത് നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ആക്കത്തില്ല അല്ലേ നമ്മൾ കാര്യം തമാശയൊക്കെ പറയുന്ന പറഞ്ഞാല് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി നമ്മൾ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ ദേ താഴുന്നു നാളെ ഇനിയിപ്പോ ദേ അവിടെ അത് പൊങ്ങുന്നു അങ്ങനെയല്ലോ ശരിക്കും ഭൂമി കറങ്ങുന്നോണ്ടാണല്ലോ ആ ഭൂമി കറങ്ങുന്നോണ്ടാണ് പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കറങ്ങി അത്ര സമയം കൊണ്ട് അവിടെ വരുവല്ലേ അത് അതൊന്നും ആലോചിക്കേ ഈ കറങ്ങുമ്പോ ഒന്ന് കുലുങ്ങുന്ന പോലും ഇല്ലല്ലോ അതാണ് അതെ എന്റെ ആ താഴെ കാണുന്നത് മൊത്തം മസൂരിയുടെ താഴ്വാരങ്ങളും മസൂരിയുടെ ആ മോളി കാണുന്ന മസൂരിയുടെ പട്ടണമാണ് നിങ്ങൾ വേണ്ടി ഇവിടെ കാണുന്നത് ഡെറാഡൂൺ പട്ടണമാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ജോർജ് എവറസ്റ്റ് ഈ ജോർജ് എവറസ്റ്റിന്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി വാലി പോയ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫുള്ള് തിബറ്റിൻ ഫ്ളാഗുകൾ ഇങ്ങനെ പാറി പറക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും ആൾക്കാരൊക്കെ മോളി വന്ന് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് പല മാരേജ് ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പല സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ടോപ്പിൽ ആരും ഇന്ന് അവർ അങ്ങനെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാറില്ല സാധാരണ ആൾക്കാരെല്ലാം ഈ താഴെയാണ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കും അല്ലേ നമ്മളിന്ന് ടോപ്പിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കും ജോർജ് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി നമ്മുടെ മാക്ക് എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിലും ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ മാർക്ക് കൂടെയുള്ള നല്ലതല്ലേ അല്ലേ പിന്നെ അല്ല ഇങ്ങനെ പോവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ മാക്ക് മിക്കാറ് ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ കയറും കേട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ബാക്കി പോകുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്കൊരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് പോകണം കേട്ടോ അല്ല അല്ല നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തെ തമ്പനിയിൽ ഞാൻ ആക്കും ഒരു കോടിക്ക് ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്തു പറഞ്ഞു കേട്ടോ മാക്കിന്റെ മാക്കിന്റെ ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫിന് ഒരു കോടി നിങ്ങക്ക് നിങ്ങക്ക് ഫാൻസ് ആർമി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ അല്ല നിങ്ങക്ക് ഫാൻ നിങ്ങക്ക് ഫാൻസ് ആർമി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ അല്ല നാളത്തെ എന്റെ കമന്റ് ബോക്സ് ഓഫ് ആക്കാ ഓൺ ആക്കാന്ന് അറിയാനാ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാം അല്ലേ അല്ല ആർമി ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ മാക്ക് ഇത് രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് മാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ കേരളക്കാരെ ആകെ കീഴടക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് ണ്ടല്ലോ മാക്കിന്റെ വേറൊരു ലെവലാ കേട്ടോ മാക്ക് ഒപ്പിടാൻ പോകുന്നേ അതായത് ഈ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഒപ്പിടുന്നതിന്റെ അടിയിൽ അത് കിട്ടും കേട്ടോ തമാശ പറഞ്ഞല്ല കേദാർക്കണ്ടത് ഈ മാക്കിനെ പോലെ അതുപോലെ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും നിങ്ങളെല്ലാം വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഒന്നും അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കാണരുത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ മാക്ക് അതുപോലെ കേദാർക്കണ്ട കേദാർച്ച് മാക്ക് അതുപോലെ കേദാർക്കണ്ട കീഴടക്കി ഇപ്പൊ സാർക്കിഡൂൺ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുന്നു അതുപോലെ മൈനസ് പത്ത് ഡിഗ്രിയിൽ വെള്ളത്തിൽ നീന്തിയിട്ടുണ്ട് ആ മൈനസ് പത്ത് ഡിഗ്രി വെള്ളത്തിൽ നീന്തിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മാക്ക് ചിലരക്കാരനല്ല കേട്ടോ മാക്ക് ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലേ അല്ല ഞാൻ തള്ളുന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ തള്ളാറില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ പറയരുത് അല്ല നമ്മൾ അത്രയൊന്നും നമ്മൾ തള്ളാറില്ല ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഞാൻ ഒത്തിരി ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടുണ്ട് മാക്കിന്റെ ഈ ഒരു യാത്രയിലൂടെ കേട്ടോ അതായത് മെയിൻ ഒന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്ന പാരാഗ്ലൈഡിങ് ചെയ്തത് ഹാർക്കിഡൂൺ ട്രക്കിങ് ചെയ്തത് ട്രക്കിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒപ്പം മറ്റേ തന്നെ കേദാർക്കന്ത ട്രക്കിങ് ചെയ്ത് കേദാർക്കന്ത ട്രക്കിങ് ഒന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പലതവണ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോഴും ഞാന് ഋഷികേശിൽ നിക്കുമ്പോ ഇങ്ങോട് ആൾക്കാര് അറിയണ അത് സംഭവമാണ് അത് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടപ്പോ പത്രത്തിലൊക്കെ വരുവാറുണ്ട് രണ്ടു മണിക്ക് നീച്ചിങ്ങാണ്ടൊക്കെ പോണാന്ന് ഞാൻ പോയി എന്നിട്ട് ഇത് പത്രത്തിൽ കൊടുത്ത ഞാൻ ചിലപ്പോ ഫൂളാവും കരുതി ഞാൻ അത്ര കരുതിട്ടുള്ളു കാരണം എന്താ വെച്ചാ എനിക്കത് തോന്നുന്നു എന്നാ പിന്നെ ആ സീറോ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അധികാര അടിപൊളിയാണ് അതൊക്കെ പിന്നെ ഒരു രസാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർ റോഡ് ഉണ്ട് വഴിയുണ്ട് നമ്മളെന്താ കാലോട്ട് ഇങ്ങനെ സാധാ നടന്ന് പോവുക പിന്നെ അല്ല ഒറ്റ കാര്യമുള്ളു
അപ്പൊ ഇനി പോലേ നവംബർ ഡിസംബർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അന്നൊരു പാക്കേജ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഹർക്കുലിന് പോലെ അപ്പതെ നമ്മള് വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ അവിടെ ഒരു സാധനം താന്നു പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ സൂര്യൻ നമ്മുടെ സൂര്യാസ്തമ കാണാൻ വന്ന കേട്ടോ തള്ളി തള്ളി സൂര്യൻ വരെ താന്നു പോയി അപ്പതെ സൂര്യനൊക്കെ അസ്തമിച്ചു ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ പോകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ താഴോട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ നടന്ന് നടന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ആ നമ്മൾ പക്ഷെ താഴെ അങ്ങ് വരെ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ടെൻറ്റ് അടിക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എവിടെ ടെൻറ്റ് അടിക്കാൻ എന്നുള്ള ഇങ്ങനെ സ്ഥലം നമ്മൾ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ താഴെ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും അവിടെ ആ ഇടഭാഗത്തായിട്ട് നല്ല കാറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെൻറ്റ് അടിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ താഴെ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ടെൻറ്റ് അടിക്കാൻ ഓർത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒട്ടും നെറ്റൊന്നുമില്ല അവിടെ നെറ്റുണ്ടോ നെറ്റുണ്ടോ ഏതാ നെറ്റ് ഏതാ ഏതാ ജിയോയ്ക്കുണ്ടോ അംബാനിക്ക് മാത്രമേ നെറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതാണ് സുഖം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആണ് ഈ വഴി അപ്പത്തെ നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ടെന്റ് അടിക്കാനുള്ള സ്ഥലം നമ്മളിങ്ങനെ തപ്പാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേണം എവിടെയെങ്കിലും നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏ ആ ഇപ്പത്തെ നല്ല കാറ്റ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെ ടെന്റ് അടിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളവരെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല നല്ല കാറ്റാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മലക്കൊക്കെ മറന്നു വെക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കാറ്റിന് കുറവുണ്ടല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളിടത്ത് പോയി ഇരുന്നിട്ട് ഇനി വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇതേ മല ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫുള്ള് ഇറങ്ങില്ല ഒരു ഇടഭാഗത്തായിട്ട് നോക്കി നമുക്ക് ഇനി ടെൻറ്റ് അടിച്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ കിടക്കണം മക്കയെ സൂക്ഷിച്ച് മുമ്പേ അവൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇതേ ഇവിടെ ഈ കൊടി കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് പൊട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഇതേ പൊട്ടി കിടക്കുന്നു അവന്റെ നാക്കുണ്ടല്ലോ ആണോ ഇന്ന വീഡിയോ അങ്ങനെ എടുക്കും ബാക്കിതാ വീഴാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് വട്ടാർ ഇറങ്ങാനായിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ വീഴും അല്ലേ അതെ മുമ്പ് ബിബിൻ പറഞ്ഞോളൂ ഇവിടുത്തെ ഇതേ ഫ്ലാഗുകളൊന്നും ഇതേ പൊട്ടി വീഴുന്നില്ലല്ലോ ഒന്ന് ഇതേ കേട്ടോ പൊട്ടി കേട്ടോ ഇതേ കിടക്കുന്നേ കുപ്പിച്ചില്ല ഇവിടെ ഫുള്ള് ആൾക്കാർ വെള്ളം അടിക്കാനായിട്ട് തന്നെ വരുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ മക്കൾ ഫുള്ള് ഇതാ കേട്ടോ ഡേഞ്ചർ ആട്ടോ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഡേഞ്ചർ ആയിരുന്നു വെച്ചാൽ ഈ പാറക്കെട്ടുകളാണ് ചെറിയ ഇങ്ങനെ പാറക്കല്ലുകൾ അപ്പൊ ഇറങ്ങാൻ ഇച്ചിരി പാടാട്ടോ ആ പാറ പോയണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മളെങ്ങനെ ചവിട്ടും പോണ്ടല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കല്ല് സ്ലിപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി തീർന്നു കേട്ടോ അയ്യോ ഇതല്ലേ ഞാൻ ഇത്രയും തണുപ്പുണ്ടെന്ന് ഓർത്തില്ല കേട്ടോ മോളി കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ ജാക്കറ്റ് എടുത്തോണ്ട് വന്നേനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇച്ചാലും കാറ്റാ പക്ഷെ അത് ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് വ്യൂ ഉണ്ടോ മോളിലെ തെബറ്റിയൻ ഫ്ലാഗ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇരുട്ടി അതുകൊണ്ട് അത്ര നന്നായിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇതെന്റെ ഇവിടെ ഒരു മല താഴോട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ മലകളാണ് ഈ സൈഡിൽ ഇതെ ഒരു മല അപ്പൊ ഈ മലയ്ക്കും ഈ മലയിലെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ തെബറ്റിയൻ ഫ്ലാഗ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയേക്കാണ് ഈ മലയ്ക്കും ഈ മലയ്ക്കും ഇടയ്ക്കായിട്ട് തെബറ്റിയൻ ഫ്ലാഗ് കെട്ടിയിരിക്കുക ഇവിടെ നോക്കി അടിപൊളി ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് വഴിയില്ല ഇതിന് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് വെച്ച് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് അടുത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ അറിയാത്ത വഴി പോയി രാത്രി പോയി കാട്ടിപ്പെടണ്ടല്ലോ പണി കിട്ടും അയാളെ നമ്പറും നമ്പർ റേഞ്ച് ഇല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു എന്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളി വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു എങ്ങനെ എനിക്ക് നെറ്റില്ലല്ലോ അത് മാക്കിന്റെ നമ്പർ കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ ജിയോ ആയിരുന്നെങ്കിലേ അതെ താഴോട്ടുള്ള വ്യൂ ഉണ്ടോ സെറ്റല്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ നല്ല രസമല്ലേ ചുമ്മാ താഴോട്ട് നോക്കിയോണ്ടേ അല്ലേ അവിടെ ബിബിന് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ സംസാരിച്ചോണ്ട് വരുന്നു കേട്ടോ ആ ബിബിൻ ടെന്റ് അടിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചെന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടോ 
കൊള്ളാണെന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇന്നിപ്പം ഈ കണ്ടന്റ് അങ്ങനെ നീണ്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു എപ്പിസോഡ് ആക്കി ഇന്നിവിടെ ചുരുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ടെന്റ് അടിച്ചുള്ള ഇവിടുത്തെ ഒരു താമസവും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കുക്കിങ്ങും നാളത്തെ സൂര്യോദയം ഒക്കെ ആയിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ നാളെ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ട്രാവലാണോ എന്നാ പറയാനുള്ളത് പറയാനൊക്കെ പറയാനാണ്